வணக்கம் நான் தீபா ராஜேஷ் வெல்கம் டு டிகடா நாச்சி இன்னைக்கு நம்ம திகடா நாச்சியில காளான் பிரியாணி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் டு ஆல் நியூலி மேரிடு கப்பிள் என்ன செய்யறது எப்படி பண்றதுன்னு ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அதெல்லாம் எதுவும் வேணாங்க ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப ஈஸியா உங்க ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப கவர் பண்ற மாதிரி ஒரு காளான் பிரியாணியும் அது கூட பர்மா ஸ்டைல ஒரு எக் கிரேவியை நம்ம பண்ண போறோம் வாங்க நான் அதை எப்படி செய்யறதுன்னு உங்களுக்கு செஞ்சு கட்டுறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க கூடவே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க காளான் பிரியாணி செய்யறதுக்கு இன்னைக்கு நான் ஒரு டம்ளர் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்ப நம்ம பிரியாணிக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் அது கூட சமையல் எண்ணெய் நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்காக சோம்பு பட்டை நட்சத்திரம் பிரியாணி இலை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் அப்போ நம்ம நறுக்கி வச்ச பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகா இது நம்ம கொஞ்சம் நல்லா தாளிச்சுக்கலாம் வெங்காயத்தோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிறப்போ இஞ்சி பூண்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணி கூடவே ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தக்காளி நல்லா வந்து மசையிட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லி தலையும் புதினாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காளான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காளானில் வந்து நேச்சுரலாகவே தண்ணி இருக்கும் ஸோ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண தேவையில்லை மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட உப்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணுறப்போ தண்ணி இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லா வரும் காளானில் இருந்து ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணல பட் எப்படி அந்த காளானில் இருக்கிற வாட்டரே வந்து இவ்வளோ வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நான் அரை மணி நேரம் அரிசி ஊற வச்சுருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தீங்களா இப்போ அந்த அரிசியும் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிடுறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலரி விடுங்க அந்த மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இப்போ நான் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு நான் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி இன்னைக்கு நான் ஊற்றிருக்கேன் நல்லா கொஞ்சம் கொதி வந்தோடனே மூடி வச்சுடுங்க பர்மா எக் பண்ணுறக்காக ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றி ஆனியன் மட்டும் நல்லா தனியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கூட நறுக்கி வச்ச பூண்டு பூண்டையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் பூண்டு போடுங்க கொஞ்சம் ஸ்பைசிக்காக நான் நாலு வர மிளகா எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறேன் இப்போ நான் நறுக்கி வச்சு கொத்தமல்லி தலை இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் பூண்டு வர மிளகா நல்லா மசிச்சுருக்கோம் கூட கொத்தமல்லி தலை இதை மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம எக்குக்குள்ள வைக்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப ஸ்பைசியாகவும் இருக்கும் சால்ட் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் இதுக்கு தேவையில்லை ஓகே இப்போ நமக்கு பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ரைத்தா காளான் பிரியாணி பர்மா எக் சுவையான சண்டே லன்ச் வந்து இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும்